بسم الله الرحمن الرحيم وما আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহ সম্মানিত ভাই বোনেরা যারা কাছ থেকে অথবা দূর থেকে সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রোগ্রাম দেখছেন তো তাদের সবাইকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি তাহিয়াতুল ইসলাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপনারা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদানি জীবনের কথাগুলো শুনছেন আমরা গত ফেসিরে আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার জীবনে এসে তিনি पर पर दोटो पैक्ट कर लें एक राजनैतिक सम्प्रदाय समूह और एक हलो धर्मी सम्प्रदाय यहूदे और मुस्लिम साथे दो पैक्ट करारे देखा गल बिुदे गात्रदाह शुरू हो गल कारण तरह प्रतिष्ठित राष्ट्र तैरी हल ये राष्ट्र राष्ट्रता नबुअतर भित ये राष्ट्र हलो ये राष्ट्रता एके बारे से ही समयकार शुरू कर आज पर्त अद्यावधि एट नतून धरण राष्ट्र राष्ट्र व्यवस्थार फर्मुला दिलें फर्मुलाटा देखे ही मानुष हतबाक गल जरा तर विपरीते चलत ता ये थ्रेट मन कर लो देखते पे कुरशरा आल्ला रसुल्लम पर प्रथम बाधार कारण हो दाड़ा তারা একটা থ্রেট অলরেডি আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে পাঠাইছিলেন এবং তিনিও তার জবাব দিতে যে এতদিন যে খুব নরম সুরে কথা বলতেন এখন তিনি শক্তভাবে কথা বলেছেন এবং সেখানে তিনি বলেছেন যে তারা এই সর্বশিখরে সর্বশেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে আমরা আরেকটা মানে ঘটনা যদি দেখি দেখতে পাবো যে কুরাইশদের মতো গাত্রদাহর পরিমাণটা কেমন হয় এজুটেশনটা কী ধরনের বেড়ে যাচ্ছে একবার সাহাদ এবনে মোয়াজ রাজি আল্লাহ তালা আন উনি উমরা করার জন্য আসছেন তখন তো মানে আগেকার জাহেলি তরিকায় যেভাবে উমরা হতো সেইভাবে উমরা তখন ব্যবস্থা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে উমরা ষষ্ঠ হেজরিতে এসে উমরার ব্যবস্থা নতুনভাবে হয় সেটা আলাদা কথা কিন্তু এর আগ পর্যন্ত আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে উমরা করেছেন বা করাইছেন সেটা আগের যে তরিকা ছিল সেই তরিকায় উনি উমরা করতে আসছেন তাওয়াফ করতেছেন উমরা করতে এসে সর্বপ্রথম উনি উঠেছেন ওনার এক বন্ধু ছিল এবং বন্ধু শুধু না মানে বই ব্যবসায়িক কারণে তিনি তার মৈত্রী চুক্তির আন্ডারে ছিলেন তার নাম ছিল উমাইয়া এবনু খালাফ আপনারা জানেন তার নাম শুনেছেন উমা এবনু খালাফ খুব শক্তিশালী একজন ব্যক্তি ছিলেন মক্কায় মানে রাষ্ট্রপ্রধানদের পাশে তার স্থান ছিল এবং মন্ত্রিত্ব তার হাতে ছিল এইরকম একজন ব্যক্তির সাথে তার মানে হালফ বা মৈত্রী চুক্তি ছিল তো সাহাদ এবনে মাস তার কাছে আসলেন তার বাড়িতে থাকলেন এবং ওরা দুইজন একসাথে গেছেন তো অবাব করার জন্য আবু জাহাল দেখলো যে নতুন একজন লোক আসছে তো সফ মানে উমাইয়া এবনে খালাফার ছেলের নাম ছিল সফওয়ান বলছে আবু সফওয়ান তোমার সাথে এই লোকটা কে তখন উমাইয়া বলল যে আমার সাথে তো সাদ এবনে মাজ রয়েছে তখন আবু জাহাল চিৎকার করে বললেন যে তুমি সাদ যদি আবু সফ সফানের সাথে না থাকতে তাহলে তুমি মদিনায় তোমার আহালের কাছে ফিরে যেতে পারতে না তোমার গর্দান আমি কেটে যেত সাদও মানে সাদ তো মদিনার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন উনি তো একেবারে ছেড়ে দেওয়ার কথা না উনি বলছেন তাই তাই যদি হয় তাহলে একটা কথা মনে রাখবেন যে আপনারা যে ব্যবসা করেন এই ব্যবসার রুটটা কিন্তু আমার ঘরের উপর দিয়ে যেতে হয় মদিনার রাস্তা দিয়ে যেতে হয় তো ওই রাস্তাটার কথাও একটু মনে রাখেন উনি একেবারে ছেড়ে দিলেন না এখানে এ দ্বারা বোঝা যায় যে মদিন মক্কার অধিবাসীরা কেমন মরিয়া হয়ে উঠছে তো আলহামদুলিল্লাহ এটাও একটা ভালো জিনিস যে মদিনার রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামও আগের অবস্থায় নাই তার অনুসারীরাও আগের অবস্থায় নেই মদিনার লোকেদেরকে এইভাবে থ্রেট দিলে তার জবও আবু জাহাল কিন্তু পেয়ে গেছে এরপরে যে ওরা কোরাইশরা এখন আরেকটা পর্যায়ে আরেকটু এগিয়ে গেল সেটা হলো এই যে তারা গুপ্ত হত্যায় আমাদের নবী সাল্লা সাল্লামকে শেষ করে দেবে এই এই দিকে তারা চলে যাওয়া শুরু করে দিল এটা আল্লাহ তালা আমাদের নবীকে জানিয়েছেন যে কোরাইশদের বত পরবর্তী প্ল্যান হলো যে গুপ্তভাবে তোমাকে হত্যা করতে পারে এগতেয়াল করতে পারে অ্যাসাসিন করতে পারে 
আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় দেখা যেত যে রাতে তিনি না নির্ঘুম রাত কাটায়েছেন বেশ কয়েকটা হাদিস আমরা দেখতে পাই আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাদিস যেটা মানে মুসলিমের রিওয়ায়াতে আসছে সেখানে তিনি বলেন যে সাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকদামাহু আল মদিনাতে লাইলাতান তিনি মদিনায় আশার এক রাতে তিনি সারা রাত জাগলেন তো তারপরে বললেন যে ফাকালা লাইতা রাজুলান সালেহান মিনা সাহাবি হারুসুনি আল লাইলাতা যদি আমার সাহাবাদের মধ্যে কোন একজন ভালো সাহাবি যদি এমন হতো যে আমাকে রাতে পাহারা দেবে তো এরপরে মানে একটু একটু আল্লাহ রাসূল শুধু এতটুকু বলেছেন রাতে যে আল্লাহ রাসূল শুনতে পেলেন যে পাশে অস্ত্রের খসখস শব্দ হচ্ছে শব্দটাও আসে আরবিতে খস খসা তো সেলাহ মানে অস্ত্রের একটু মৃদু ঝংকার আমাদের নবী শুনতে পেলেন সেখানে বললেন যে কে আমার দরজার দরজার পাশে কে তো তখন সাদ এবং আবি ওক্কাস বলছেন যে আমি সাদ ইয়া রাসূলুল্লাহ তখন আল্লাহ রাসূল বললেন তোমাকে কে নিয়ে আসছে এখানে তখন তিনি বললেন যে আমার কাছে মনে হলো যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু ভয় পাচ্ছেন তাকে কেউ মারতে পারে কিনা তো আমি আসছি এখানে যে তাকে আমি প্রহরা দেব এখানে তাকে একটু দেখাশোনা করব তাকে রক্ষা করার জন্য আমি চেষ্টা করব তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে খুব আনন্দিত হলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এটা শুধু এক রাতের ব্যাপার ছিল না এটা এরকম কন্টিনিউয়াস চলতে থাকলো কারণ থ্রেট কিন্তু মক্কা থেকে আসতে চাই যে আমরা তাকে মেরে ফেলা করব তো আল্লাহ রসুলের সজাগতা এটা এমন না যে তিনি দুশ্চিন্তা রাজ জাগাত মানে রাজ্যে জাগতেছেন তিনি নিরাপত্তার জন্য নিজে নিজেকে মানে রক্ষা মানে প্রস্তুত রাখতেছেন এরকম করতে করতে মানে এমন হয়ে গেল যে উনি কন্টিনিউয়াস প্রহরা আশা করতেন সাহাদ এবন মাজ সাহাদ এবন আবি অক্কাসের সাথে আরও কয়েকজন এসে যুক্ত হলো তার মধ্যে জুবায়ের এবং আওয়ামও এসে যুক্ত হলো যে তারা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে দেখাশোনা করতেন বিশেষ করে রাত্রে যখন ঘুমানোর সময় হতো তারা এসে দরো যায় বিভিন্নজন বিভিন্ন সময় শিফটিংয়ে এটাই প্রহরার ব্যবস্থা করছে এরপরে আল্লাহ তালা রাত্রে একদিন মানে আয়াত পাঠিয়ে দিলেন যে অল্লাহ মুখে মিনান নাস এই আয়াত পাঠিয়ে দেওয়ার পরে আল্লাহ রসুল সবাইকে ডাকছেন তার প্রহরায় যারা নিযুক্ত তাদেরকে ডাকছেন শোনো তোমরা শোনো তো কি তো বলে যে এই আল্লাহ আমার কাছে মানে আয়াত পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি বলছেন যে মানুষের ষড়যন্ত্র হত্যা এবং গুপ্ত হত্যা এই সমস্ত থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন তাহলে এটা একটা প্রোটেকশান আল্লাহর কাছ থেকে কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া গেল তিনি এইবার বললেন যে সাদ জুবাইয়ের তোমরা এখন বাসায় যাও ঘুমাই পড়ো আমার আর কোনো ভয় নেই আমাকে প্রহরা দেওয়া লাগবে না আল্লাহ তালা নিজেই এই দায় দায়িত্ব নিয়েছেন এখন এরপরে যে মানে দেখা যাচ্ছে যে এজিটেশন বাড়তেছে এবং এই মদিনাকে শেষ করার জন্য এখন ওরা কি করতেছে ওরা এখন চিন্তা করতেছে যে ওদের হাতে বেশ কিছু টাকা মুফত টাকা মানে পেয়েছিল সেই টাকাটা হলো এই যখন মহাজরুনরা মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে আসে তাদের অনেক কিছু তারা মানে কেড়ে নেয় এই টাকাগুলো তারা কেড়ে নেয় মানে যার যে সম্পদ ছিল সোহাইবন রুমের কথা আসে তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন তার ওর ব্যবসায়ের অনেক সম্পদ ছিল কিন্তু যখন তিনি আসতে চাচ্ছেন ওরা বলো যে যেতে পারো মাল সম্পদগুলো রেখে যেতে হবে আর তোমার ছেলেকে তুমি নিতে পারো কিন্তু তোমার ওয়াইফকে রেখে যেতে হবে এইভাবে দেখা যায় যে মানে মহাজির যারা মদিনায় চলে আসছে তাদের অনেকের বহু সম্পদ আবু বকরের কথা ধরেন ওমর আদুল্লাহ তালা আনহুমা তাদের কথা ধরেন আলী জাফর এমনি আবি তালেব ওসমান গানির কথা ধরেন আব্দুর রহমান এমনি আউফের কথা ধরেন সাহাদ এমনি আবি অক্কাসের কথা ধরেন মুসাব এমনি ওমাইয়ের তাদের কথা ধরেন এরা সব কিন্তু ধনী ধনী ঘরের সন্তান এবং তাদের তো প্রচুর সম্পদ ছিল সেখানে সেই সম্পদগুলো ওরা কুক্ষিগত করে নেয় এবং সেই সম্পদ দিয়ে তারা এখন চেষ্টা করলো যে অস্ত্র তৈরি মানে কিনতে হবে কিনে মদিনার বিরুদ্ধে এখন লড়াই করতে হবে এর এমনি তো মৌখিক থ্রেট তো আপনারা শুনতে পেলেন এরপরে আল্লাহ তালা আয়াত নাজেল করে দিলেন যে এতদিন পর্যন্ত ধরেন মক্কার তেরো বছর এবং মদিনার আরও এক বছরে চোদ্দ বছর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে যুদ্ধ করতে করতে নিষেধ করা হয়েছে যত অত্যাচার এসেছে বলেছে স্বীরু 
صبر کرو صبر کرو اے پھر اللہ تعالیٰ آما در نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارکا سے آیات پاتھائے دیلن سورہ حجر انچلش نمبر آیات ہے اللہ تعالیٰ بولے دیلن جے اُذینا لِلَّذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اُذینا لِلَّذین اِقاتلون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرِ اللہ تعالیٰ بولے سن جے جادہ جادر کے جادر بیرود ہے اے رکم جدھ کو رہا ہے جے منے اے جنو جے تارا مظلوم مظلوم اوستا ہے تارا بیرود جدھ کو رہا ہے تادر کے اللہ تعالیٰ اکھن انموتی دیئے سن وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرِ اللہ تعالیٰ در شاہد جو کرتے شکت شالی ایک کتھا بولا دارا بوزت چن جے دیکھو منے پتک راسٹریر رکھنا بکن کرا تار عدی باشی در کے رکھنا بکن کرا ایٹا کین تو ایکٹا راسٹریر نویتک دائیت تو ہے پڑے اور جو کنی کنو راسٹر آنڈا تھریٹ ایشے جائے تو کن کن تو بولا جاوے نا جاوے دشنا باہر در کرنا آئی آمان در جد کرا در کرنا آئی آمان شد جدی کیو مارتے آشے پیٹ تکے یہ دے بولو جاوے آمار پیٹھے مارو با موکھے ایک موکھے مال لے بولو آر ایکٹا موکھ دے بولو جاوے ای موکھے مارو اسلام ای رکم دھرمون آئی اسلام بولا جا تمہا شانتی تے تھک بائے بانگ شانتی رکھا کر با تمہار آنڈر زرا آسے تادر کیو تمہا شانتی تے راک با ایٹے احمون نائے جے اکتن لوکشی میرے جا بیار آمی بوشی بوشی تھک بو دیاک بو جن نا آما کے صبر کرتا ہوئے نا اللہ تعالیٰ بولے دیلن جے آمی تمہا در شاہد جو کرتے پرمانے شکتی شالی کین تو ایٹا تمہا در انو موتی دیوا سے تمہا جد دو کر بے اکھن ای آ شیٹا ہو لو جے سورہ حجر ای ایر پورے کو ایکٹا آیا تیر پورے دوٹو آیا تیر پورے اللہ بول سن جے اللذین ایم مکننہم فی الارض اقوام الصلاة و آتاو الزکاة و آمرو المعروف و نہوان المنکر راشتر پر دھانے جے شمر سے دائیت تھا کہ تار مدد آگے تو بولن جے راشتر بیابو راشتر کے منہ پوتی رکھا کرا ایٹا ایکن تو راشتر پر دھانے مولک دائیت تیر ایکٹا دائیت تو آر کی دائیت تو شہی شاہت تارا نماز قائم کر بے تارا زکاة بیوز تھا کہ شوچار روپے پلان کر بے ایوان تارا بھالو کا جر ندیش دے بے واشت کاز ہو لے شہتا کے بند کرے دے بے ایجا چاہتا مولک نیتی مالا ایوان تارا آگر ہلو پوتی رکھا نیتی مالا ای دو تو آشار پر دیکھا گلو جو مدینار مدھے اکٹا شاج شاج راپ پڑے گلو جے مدینہ ایک ہنار اوئی رکم کسو نا جے ایک تا مسجد المتن ہوئے گا سے ایک تا آدھونک تو مراشتر ہوئے گا سے جے راشتر مدھے مانوش کی بھا پہ باشو باش کر بے کون انو جائی تا در دیش چول بے کی بھا پہ تر پوتر کھا نیتی ہو بے تار اوپر ایک ہنے ایک ہن دیکھا جات سے جے اللہ تعالی ایک تر پر ایک تر نیت دیج دیس چن ایک ہن ایجے اپنا را دیکھتے پہلے جے اللہ تعالیٰ نیدیش دیئے سے نیکن تم را جدو کرتے پارو آگے تو بولا ہوتا جے تمہیں صبر کرو ایمون کی اللہ رسول کے ایک جگہ بولے سن وصبر تمہیں صبر کرو کما صبر اولو العزمی من الرسول انہوں نے رسول در مدد جرہ ایک بارے انہوں تو پڑ جائے رسول سے رسلین بشش کرے اولو العزم پات جن شاد جن جرہ بڑو بڑو نوبی رسول ترہ ترہ جے پڑ جائے صبر کرتے ہیں किंतु इखाने ऐसे बोला होलो जब सबौर करते हुए किंतु मात्रा के उत्तिक्रम करें ना है जोखन देखा जावे जब क्यों तुम्हाँ के मार्ते आस्ते से शिक्षण है किंतु तुम्हार सबौर हो बे ऐ जब तादेर के पुतिरोध करार क्षेत्रे तुम्हार सबौर आदाय करते हो सबौर करते हो जब एकदम शक्त हो ये दालते हो बे तुम्हार मालाधु और वैदेशिक नीतिमला क्योंकि एन तर तैरी हो कमार नबी सल्लाम राष्ट्र व्यवस्थार अंडारे अंडारे अथवा तरह साथे थको तरह एक पथ तैरी करते हैं भूल करी हमें मन करी मुसलमान राष्ट्र तो और कार साथ सम्पर्क थकबे ना ना ये भूल कथा मुस्लिम राष्ट्र तरह मान हलो समना अथवा मानवता पसंद करे ये रकम राष्ट्र समूह रहते हैं अथवा जरा जरा ये रकम चला है तादेश शायद शंपर को तेरी करा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखुन ये जुद्धेर ये आयत नवतिन नहोर परे उन्हें अखुन आशे पशे जैसे उस तो लोग गुलो जरा एलाका शासन करतो तो अखुन का शासन शासन सिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक राष्ट्र कोल्लन जे राष्ट्र सिलो तो उन्नो धरने आर सब गुलो 
গোত্র অথবা রাস মানে রাজা এরাই শাসন করত এই বিভিন্ন এলাকায় দেখেন ভারত যদি দেখেন সেই সময় নেপাল সহ এই সমস্ত অশোক শাসন করত ওইদিকে আপনার হিরোক্লিয়াস রোম শাসক করত শাসন করত এদিকে আপনার কেসরা খসরু ইরান মানে শাসন করত একটা রাজার আন্ডারে কিন্তু বিশেষ বিশেষ এলাকা ছিল কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন যে যেখানে ছিলেন তার পাশে আশেপাশের এলাকাগুলোতে মানে বড়ো বড়ো টেরিটরি বা দেশ নিয়ে এরকম তৈরি হয়নি গোত্র গোত্র ছিল একমাত্র মদিনা ছাড়া সবগুলো প্রায় দেখা যায় যে গোত্র নিয়েই মক্কার শাসন পদ্ধতি ছিল একটা গোত্রের হাতে কুরাইশদের হাতে আর কেউ সেখানে আসতে পারতো না কেউ কোনো দায়িত্ব নিতে পারত না কিন্তু মদিনাটা হয়ে গেল অন্যরকম আপনারা তো দেখেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এখন অক্ষ শক্তি কারা তার পক্ষে থাকবেন কারা তার বিপক্ষে যাবে তার এ তৈরি করার জন্য উনি তার অবস্থানকে এখন একটু বাইরে নিয়ে আসতেছেন এবং এটাকে তিনি দুইভাবে করা শুরু করলেন একটা হলো যে যারা তার বিপরীতে দাঁড়িয়েছেন তাদেরকে তিনি দেখাচ্ছেন যে আমি কিন্তু একেবারে এই রকম নই যে তোমাদের বিরোধিতাকে আমি ভয় পাব এবং তোমার তোমরাও কিন্তু এমন এমন এক জায়গায় নও যে তোমরা আমাকে মানে যখন তখন শেষ করে দেবে আমরা কিন্তু প্রতিরোধ করতে জানি দুই নম্বর হলো যে এর মধ্যে থেকে এমন অনেক কিছু অনেকে আছেন যারা আমাদের নবী সাল্লা সাল্লামের নীতিমালা পছন্দ করেছেন তার রাষ্ট্রকে পছন্দ করেছেন যারা যারা পছন্দ করেছেন তাদের সাথে তিনি সন্ধির হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের সাথে চুক্তি করলেন তো আমরা এখন দেখতে পাব যে এই আয়াত নাজেল হওয়ার পরে এটা মানে আপনার হিজরির প্রথম বছর শেষ হওয়ার সাথে সাথে আয়াত নাজেল হচ্ছে তো এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এখন উনি লোক পাঠানো শুরু করলেন বিভিন্ন জায়গায় নিজেও যাওয়া শুরু করলেন এখন বড় একটা যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধের আগ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা ছোট ছোট স্কামিশেস বা যুদ্ধ ছোটোখাটো যুদ্ধ বা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় এগুলোকে যদি আপনারা যুদ্ধ বলেন তাহলে ভুল হবে এগুলো যুদ্ধ ছিল না এটা আমরা যেমন বিভিন্ন দেশে দেখি যে মানে শূন্য প্রদর্শন করা আর কি সেনাবাহিনীর যে কুচকাওয়াজ হয় অথবা মানে একটা প্রদর্শন হয় মহড়া বলা হয় এটাকে বাংলা ভাষায় যে সেনা মহড়া দেওয়া যুদ্ধ মহড়া দেওয়া যুদ্ধ মহড়া দেওয়া হয় এই কারণে যে মানুষকে এটা কিন্তু দুটো মেসেজ থাকে পৃথিবীতে যে আমি এমন নই যে আমাকে তোমরা শেষ করতে পারবে এক নম্বর মেসেজ যে আমার আমি কিন্তু শক্তিশালী আমাকে শেষ করতে পারবে না দ্বিতীয় মেসেজ থাকে এই যে আমি কিন্তু এখন আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নই তোমরা যারা আমার বিরোধিতা করবে তাদের কাছে আমার হাত লম্বা হয়ে সেদিকেও যাবে এই দুটো মানে সে মানে সাধারণত আমরা যারা এখন বর্তমান বিশ্বে যারা সেনা মহড়া দেয় যুদ্ধ মহড়া দেয় তাদের কিন্তু এইটা থাকে অথবা কিছু কিছু রাষ্ট্র এখন দেখবেন যে যুদ্ধ মহড়া দিচ্ছে তাদের যে নতুন অস্ত্র তৈরি করা হয় সেই অস্ত্রগুলো মানে মানে ব্যবহারের মাধ্যমে তারা যুদ্ধ মহড়া দেয় যা হোক আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামও সেই সময় যুদ্ধ মহড়া দিলেন এবং বড়ো যুদ্ধের আগেই কয়েকটা ছোট ছোট মহড়া এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর ছিল এরকম যে আমাদের নবী সাল্লাহ আসলাম শুনতে পেলেন যে আবু জাহালের নেতৃত্বে তিনশো লোক তারা সিরিয়ায় সফর করেছেন বাণিজ্য সফর এবং সেখান থেকে অনেক অস্ত্র নিয়ে সামগ্রী নিয়ে তারা মদিনার পাশ দিয়ে তারা চলে যাচ্ছে তো এটা একটা থ্রেট এটা কিন্তু এমন না যে আল্লাহ রসুল তাদেরকে মানে অযথা তাকে হয়রানি করার জন্য গেছেন না এটা একটা থ্রেট ছিল আমি আগে উল্লেখ করেছি যে মদিনার যারা হিজরত করে আসে তাদের অঢেল টাকা পয়সা কিন্তু মদি মক্কায় রয়ে যায় এবং সেই টাকা পয়সা দিয়ে ওরা অস্ত্র কেনা এবং তাদের চিঠির ভাষা তো আপনারা আমি আমি বলেছি যে কত মানে থ্রেট ছিল এটা সেখানে তারা আবার তিনশো লোক নিয়ে একসাথে মদিনার পাশ দিয়ে বিশেষ করে সাইফুল বাহার মদিনার পশ্চিম সীমান্তে লোহিত সাগরের পাশ দিয়ে যখন তারা যাচ্ছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন পশ্চাদ্ধাবনের জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন হামজার নেতৃত্বে এবং তার সাথে আরও তিরিশ জন লোক পাঠিয়ে দিলেন যে তোমরা যাও এবং সেখানে একটা পতাকা তিনি তৈরি করে দিলেন এই পতাকা দিয়ে দিলেন আবু মার্সাদ আল গানাউইর হাতে যে তুমি যাও এই পতাকা নিয়ে একেবারে যুদ্ধার বেশে যুদ্ধের অবস্থা নিয়ে তোমরা যাও এটা একটা যুদ্ধ মহড়া ছিল 
ধরতে পারলে তো অবশ্যই ধরা হতো কারণ এটা তো আল্লাহ রসুলের জন্য বৈধতা আছে কারণ একটা রাষ্ট্রকে থ্রেট দিয়ে তার পাশ দিয়ে যাবে আর আমি চুপ করে বসে থাকব হাসবো এটা তো হবে না আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বলে যে আমার শত্রু যদি আমাকে শেষ করার জন্য আমার অস্ত্রপাতি নিয়ে পাশ দিয়ে যায় আমার অধিকার আছে তার তাকে আটকানো আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম সেইটাই করেছেন এই জন্য তাকে বলা যাবে না তিনি যোদ্ধা বা যুদ্ধবাজ তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় অশান্তি যারা সৃষ্টি করে তাদের হাত ধরাও কিন্তু শান্তিপ্রিয়তার একটা আবশ্যক দরকার তিনি হামজান নেতৃত্বে যখন এটা পাঠিয়েছেন তারা যখন সাইফুল বাহার ওখান থেকে পাশ করে মানে অতিক্রম করে যখন আল আইস নামক জায়গায় পৌঁছে আল আইসটা হলো আপনার বাহরুল আহমারের অ্যাম্বো এবং মারোয়ার মাসখানে আর কি সেখানে যখন পৌঁছেছে তখন ওরা শুনতে পেলেন যে কোরাইশ বাহিনী ওই পাশ দিয়ে চলে গেছে তারা যুদ্ধ করতে পারেননি পরে যখন আর একটু সামনে গেলেন তখন মক্কা বাহিনী তারা পেয়ে গেল এবং তারা যুদ্ধ উভয় পক্ষ এক পক্ষে তিনশো আর একজন তিরিশ মানে যুদ্ধে একেবারে দুই পক্ষ সরাসরি অবতীর্ণ হয়ে গেল কিন্তু ওই সময় ওই পাশে একজন লোক ছিল তার নাম ছিল মজদি এমনি আমর আল জুহানি উনি ছিলেন দুই পক্ষেরই হালিফ তারা কুরাইদের সাথে তার মৈত্রী চুক্তি ছিল আবার মুসলমানদের সাথেও তার মৈত্রী চুক্তি ছিল তখন উনি সামনে আসলেন বললেন দেখেন যুদ্ধ না করে আপনারা যার সে চলে যান যুদ্ধটা আর করেন না আমি আপনাদের দু উভয় পক্ষের বন্ধু আমি অনুরোধ করছে যে আপনারা যুদ্ধ করবেন না তো পরে যে একেবারে যুদ্ধ অবস্থায় মুখোমুখি হওয়া অবস্থা থেকেই হামজা রাদি আল্লাহ তালা আনু দেখলেন যে ঠিক আছে আমার তো যেটা পৌঁছানো দরকার পৌঁছে দিয়েছে আবু জাহেলও তার কথা শুনে চলে আসলো কারণ আবু জাহেলের কাছে তো সম্পদ যদি যুদ্ধে হেরে যায় তাহলে ওই যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ এটা তো হারাতে হবে এই বুঝেছে যখন দেখলো যে খুব ভালো একটা সুযোগ পেয়েছে তখন তারা চলে আসে দুই নম্বর আর একটা মানে যুদ্ধ অবস্থা আমরা দেখতে পাই সেখানে আমাদের নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাতো ভাই উবাইদা এবনুল হারেস এবনুল মোতালেব তাকে ষাট জন পদাতিক বাহিনী দিয়ে পদাতিক না মানে অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে তিনি পাঠাইছিলেন যখন শুনলেন যে আবু সুফিয়ান উনি সিরিয়া থেকে আসতেছেন তার সাথে প্রায় দুশো লোক ছিল এবং তারা মোটামুটি মদিনার কাজ দিয়ে চলে ওরা চলে যাচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন যে এবার তোমরা বেরিয়ে পড়ো উবায়দাকে দায়িত্ব দিলেন এবং এই উবায়দার দায়িত্বে মানে যিনি পতাকা ধারণ করছিলেন তার নাম ছিল মিস্তাহ এবনি উসায়সা এবনি আব্দুল মোতালেব এবনি আব্দুল মান্নাফ তিনিও আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের আত্মীয় ছিলেন তার হাতে সাদা পতাকা দেওয়া হলো পতাকা নিয়ে জেনারেল ছিলেন তার আরেক চাষত ভাই উবায়দা এবনুল হারেজ তারা চলে আসলেন ষাটজন লোক নিয়ে আর আবেগ নামক জায়গায় আসার পরে উভয় পক্ষের তখনকার গুলি বলতে তো বর্ষা বলা হয় তীর তীর ছড়াছড়ি হলো কিন্তু যুদ্ধ আর বেশি এগোয়নি যেহেতু আবু সুফিয়ানের তারা ছিল যে কোনো রকমে বেঁচে চলে আসা যায় কি না এতগুলো টাকার আর মুসলিম পক্ষেরও মূল মেসেজ ছিল যে আমাদের বিরুদ্ধে তোমরা লেগেছ আমাদেরও মেসেজ হলো যে আমরা বসে নাই এটা যখন হয়ে গেল তো উভয় পক্ষ পরে চলে আসেন তিন নম্বর একটা মানে যুদ্ধ মহড়া আমরা দেখতে পাই আল খার্রার নামক একটা যুদ্ধ যেটা জুলকা আদা মাসের প্রথম হিজরে জুলকা আদা মাসের এটা হয়েছিল ছশো তেইশ মানে খ্রিস্টাব্দ যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম সাদ এবং আবি অক্কাসকে বিশজন অশ্বরোহী বাহিনী দিয়ে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেটাও কুরাইজের একটা বাহিনী যারা সম্পদ নিয়ে অস্ত্র নিয়ে সিরিয়া থেকে আসতেছিলেন তো সে তাদেরকে পশ্চাদ্ধাপন করার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লা আসলাম পাঠাইছিলেন এবং তারা যখন খার্রার নামক জায়গায় এসে পৌঁছেছে খার্রার হলো যে মানে এখন মদিনার পশ্চিম দক্ষিণ কর্নার জহফা নামক যে জায়গাটা আছে তার খুবই নিকটে সেই জায়গায় তাদের দেখা হলো দেখা হওয়ার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ যেহেতু সেখানে যুদ্ধের ছিল তিনি প্রক্রান্তরে যুদ্ধের জন্য সেইভাবে মাঠে নেমেছেন তো সেখানে একে অপরের মধ্যে কিছু দেখা শোনা হয়েছে কিন্তু 
যুদ্ধ হয়নি তারা বুঝতে পেরেছে তা আগে থেকে তারা পালাই চলে গেছে এরপরে একটা যুদ্ধ হয় আমরা সেটা আর পরবর্তী মানে এপিসোডে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব আমরা এই পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় এসে তাকে মানে আরামে থাকতে দেওয়া হয়নি এবং তার পিছনে কুরাইশ বাহিনী লেগেই ছিল তো আমরা একের পর এক ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব পরবর্তী এপিসোডে আমরা আলোচনা করব কিভাবে তিনি নিজেই স্বয়ং যুদ্ধে সেরা প্রতিত্ব করেছেন এ পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ আমরা দেখতে পেলাম সেখানে তিনি লোক পাঠিয়েছেন আপনারা ততক্ষণ ভালো থাকবেন এবং পরবর্তী এপিসোড দেখার এখন আমন্ত্রণ আপনাদেরকে জানাচ্ছি দেখবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু